இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு பர்பிள் நோட் கால் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ கனடாவில் ஆறே மாதங்களில் குடியுரிமை பெறவும் சிறந்த கல்லூரிகளில் மேல் படிப்பு படிக்கவும் அணுகுங்கள் கேன் நெக்ஸ்ட் இமிகிரேஷன் இது தமிழர்களுக்காக தமிழர்களால் நடத்தப்படும் நம்பகமான நிறுவனம் ஃபார் மோர் டீடைல்ஸ் கான்டாக்ட் டபிள்யூ 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 டாட் சிஏஎன்இஎக்ஸ்டி டாட் சிஏ பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ சங்கர் சார் அப்போ போய் போய் பார்ப்பேன் கேட்டுடலாமான்னு தோணும் சார் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டுமானு ஆனால் இல்லை இல்லை நம்ம படம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் முடிச்சுட்டு வரலான்னு சொல்லி அப்படி கேட்காமலே திரும்பி வந்துடுவேன் அப்படியே இருக்குது போயிட்டு இருக்குது நம்பிக்கை வந்து இருக்குது நம்பிக்கை தளருது இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் போயிட்டுருக்கு அப்போ பார்த்தா நாட்டாம ரிலீஸு சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டு பார்த்தா சரசாருக்கு படம் கடை கடை கடைன்னு புக் ஆகிட்டு இருக்கிற ரேஞ்சு இப்போது மகாபிரபுக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்லாம் வந்துட்டாங்க ஆஃபீஸுக்கு இந்த படம் நடக்க மாட்டாது அப்போ சரசார் வச்சு அந்த படம் பண்ணுறீங்களா இல்லையான்னொன்னே மறுபடியும் மகாபிரபுக்கு ரெடி ஆகுது இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸு ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறாங்க காசு கொடுக்குறாங்க ப்ரொடியூசர் ஆரம்பிக்கலான்றாரு இப்போ சரசாரை ப்ரொடியூசர் நீ கூட்டு நீங்கள் போய் சரசாரை பார்த்துட்டு வாங்கன்றாரு டேட் வாங்கிட்டு வாங்குறாரு எனக்கு சரசார் டேட் வந்து இருபத்தி இருபத்தி நாலு நாள் தேவை டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் அவர் டேட் இருந்தால் படத்தை முடிச்சிடலாம் அவர் அப்போ பரபரப்பான ஹீரோவாக இருக்கார் ஹீரோவாக இருக்கார் நாட்டம் ஹிட்டு இப்போ நான் அவர் பார்க்க போகிறேன் சார் அப்போ வந்து ஜே ஜே ஃபிலிம் சிட்டி அந்த அப்போ அதனுடைய பேர் அப்போ அங்கே போனால் காட்டேஜில் இருந்தார் நான் போனேன் போனோன்னே அவங்க அங்கே சொல்லியிருந்தார் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் சார் இப்போ சார் டிஸ்ட்ரிபியூட்டில் வந்திருக்காங்க அவங்க சப்போர்ட்டில் படம் ஆரம்பிக்கலான்னு இருக்கோம் சார் நீங்கள் கொஞ்சம் டேட்டு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் எவ்வளோ நாள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் இது இருபத்தி நாலு நாள் வெங்கடேஷ் நான் நாலஞ்சு படம் கம்மிட்டாக இருக்கேன் எல்லாம் டேட்டு கொடுத்துருக்கேன் டேட்டே இல்லை எனக்கு இப்போ முடியாது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சார் இந்த மாதிரி நான் முதல் படம் நான் வந்து இந்த படம் வந்து ஆரம்பித்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டேன் சார் இப்போ நாட்டம் கிட்டக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இந்த படம் முடிகிறதுக்கு இப்போ டேக் ஆஃப் பண்ணால் தான் படம் வரும் முடிய முடியும் சார் இல்லைன்னா அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் சார் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் என் வாய்ஸ் சோக் ஆகி என் கண்ணிலேருந்து கண்ணு கொட்டுது சார் கண்ணீர் வடிது அப்படியே நான் அவ்வளோ ஈஸியாக தான் அழுதும் ஆள் கிடையாது ஆனால் கண்ணீர் வருது வந்துகிட்டே இருக்கு எனக்கு இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது சார் நான் இந்த தடவை இந்த படம் இன்னும் போச்சுன்னா மறுபடியும் இந்த படம் நடக்காது சார் நான் எங்கேயாவது மறுபடியும் போய் அசோசியேட்டை தான் ஒர்க் பண்ணேன் சார் அப்படின்ற அழ ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவர் வெங்கடேஷ் வந்து ஏன் கண்ணீர் தொடங்க மர அப்படின்ட்டு தண்ணி கொடுங்க அப்படின்னாரு தண்ணி கொடுத்தாங்க ஒன்று ஏதாவது காஃபி விஷயம் அப்படிங்களா என்னார் உள்ளே ஒன்றும் வேணாம் சார்னா காஃபி கொண்டாங்க என்னார் வந்துட்டு வெங்கடேஷ் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் எதுவும் நடக்காது நான் உங்கள் பிடிச்ச எனக்கு பணம் தர வேண்டியிருக்கு இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு டேட்டு கொடுக்குறேன் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று ஒரு நிமிஷம் அவனை ஒரு மேனேஜர் சுந்தரேஷ் வந்து வரை கூப்பிட்டாரு என்னென்ன டேட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்ட்டு பார்த்து இவரே கனெக்ட் பண்ணார் கனெக்ட் பண்ணி வெங்கடேஷ் பதினாறு நாள் தான் என்னால் கொடுக்க முடியும் ஓகேனார் எனக்கு அப்ப இருந்த ஸ்டேஜுக்கு பத்து நாள் பதினாறு நாள் முடிச்சிருவோம் சார் முடிச்சிருவோம் சார் பதினாறு நாள் அந்த படத்தை நான் முடிச்சிருவோம் சார் உங்ககிட்ட பதினாறு நாள் கூட படத்தை முடிச்சிருது என்ன கன்ஃபார்ம் நான் கன்ஃபார்ம் முடிச்சிருவோம் சார் ரைட்டு நான் கொடுத்துருவேன் இந்த படத்தை நீங்கள் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கோ ஷூட்டிங் ஷெடியூல் போட்டுக்கோங்க இந்த டேட்டில் இந்த டேட் உங்களுக்காக வந்துருந்தேன் வெங்கடேஷ்ன்ற இப்போ இந்த பதினாறு நாளில் நான் வந்து படத்தை முடிக்கணுன்ற சுச்சுவேஷனில் அங்கே தான் சார் நான் அந்த என்ன சொல்கிறது இந்த ஸ்பீடுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை கற்றுக்கிட்டது இப்போ வரேன் என்னோடய டீமே சொல்லுது எப்படிங்க பதினாறு நாள் சரசா டேட் வச்சு படத்தை முடிக்க முடிச்சிடலாம் வாங்கன்னு சொல்லி ஷெட்யூல் போட்டு இறங்கி மின்சார வேதத்தில் முடித்தேன் அந்த படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த படத்தை பார்த்த சரசார் படம் ரொம்ப பிடிச்சி போய் ரிலீஸ் வரைக்கும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணார் ஸோ என்னுடைய முதல் படமான மகாபிரபு ரிலீஸ் ஆனதுக்கு மிக முக்கியமான எலிமெண்ட் சரசாருடைய ஒத்துழைப்புங்கிறது எனக்கு வசி டேரக்டராக மயங்கப்பட்டுச்சு இன்னே இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் சரசார் எப்போ கூப்பிட்டாலும் போயிடுவேன் சார் எப்போ கூப்பிட்டாலும் வெங்கடேஷ் எங்கே இருக்கீங்க இங்கே வாங்கன்னு போயிடுவேன் என்னென்னா எனக்கு அவர் மேலே அந்த முதல் படத்துக்கான எனக்கு பிரேக் கொடுத்துரு இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரியல் ஒரு டேரக்டராக நம்ம இருக்கிறோம் அப்புறம் பிற்காலத்தில் நடிகரானோ இதுக்கெல்லாம் வித்து என்னென்னா மகாபிரபுன்ற படத்தை வந்து சரசார் முடிச்சு கொடுத்தது தான் அத
ஏன் இன்னி வரைக்கும் எந்த தேதி வரைக்கும் என் படத்துடைய ஆடியோ ரிலீஸுக்கோ எதுக்குமே சங்கர் சார் கூட்டது கிடையாது இவ்வளோத்துக்கும் அவர் நான் நண்பர் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஒரு நல்ல பழக்கம் உண்டு நான் கூட மாட்டேன் ஏன்னா அவரை போய் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அவர் எவ்வளோ பெரிய இடத்துல இருக்கார் நம்ம போய் நம்ம நட்பு வந்து அந்த இடத்துல இருக்கணும் அதே சரஸ்வாட்டியும் ஆனால் அவருக்கும் எனக்கும் உள்ள அந்த நட்பு உருவானதுக்கு மெயின் காரணம் என்ன கேட்டால் சொல்லுவேன் சினிமாவில் நான் கொடுத்த உழைப்பும் இறையருளும் தான் நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் உதவி இயக்குனராக ஒர்க் பண்ண படம் ஜென்டில்மேன் அதனுடைய கதாநாயகன் அர்ஜுன் ஆமாம் அவர் இயக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கிடச்சிது அர்ஜுன் சார் வச்சு நான் படம் படுக்க பயந்துகிட்டே இருந்தேன் சார் ஏன்னா வந்து அர்ஜுன் சார் வந்து டெக்னிக்கலி பெரிய நல்ல நாலேஜ் உள்ள ஆள் கமாண்ட் பேசிக்கலாக அவர் டேரக்டர் வேறு அதனால் எங்கே அர்ஜுன் சார் போய் படம் பண்ணி நான் அவர் கூட ஜென்டில்மேன்லாம் அசோசியேட் டேரக்டர் அவர் பண்ணியிருக்கிறேன் அர்ஜுன் சார் நம்மளை ரொம்ப போட்டு இப்போ இன்டர்ஃபியர் ஆயிடுவாருன்ற ஒரு பயத்தில் நான் வந்து என்ன பண்ணால் அர்ஜுன் சார் நம்ம அப்புறம் பண்ணலாம் அப்புறம் பண்ணலாம் அப்புறம் பண்ணலான்ட்டு இருந்தேன் கரெக்டாக எனக்கு இந்த வாத்தியார் படத்துக்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்துச்சு அப்போ அர்ஜுன் சார் சந்திக்கும் போது தான் ஆகா நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம்டா இவரை இவரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம தான் தவறாக கற்கல் பண்ணி அவர் விட்டு தள்ளி இருந்து தள்ளி விலை இருந்தீங்க அது அப்படின்னு நினச்சிட்டேன்னா அந்த படத்துக்கு கதை அர்ஜுன் சார் திரைக்கதையும் டைரக்ஷனும் நான் பண்ணேன் அப்போ அர்ஜுன் சார்கிட்ட போய் உட்காந்து பேசுகிறப்ப வந்து அவ்வளோ ஒரு இதாக இருக்கிறாரு நெகிழ்வாக இருக்கிறாரு ப்ளஸ் வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து ஒரு டேரக்டராக நம்மளுடைய விஷயத்தை அவருக்கு தெளிவாக சொல்ல வேண்டியிருக்குது அதுதான் பிரச்சனை மற்றவங்கிட்ட எப்படி அவர் அவர் என்ன இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்கன்னு தெரியும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் அவர் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் உடனே ஓகே எம்பார் ஏதாவது மாட்டுக்கிட்ட இருந்தால் அதை இப்படி பண்ணிக்கலாமான்னு ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்கும் அந்த டிஸ்கஷனில் முடிவு என்ன பட்டு விட்டுருவார் அப்படி ரொம்ப ஐயோ நம்ம இவர் கூட எவ்வளோ இதாக இருக்கும் ஒர்க் பண்ண மிஸ் பண்ணிட்டேமேன்னு சொல்லி தான் நான் ஃபீல் பண்ணேன் டெக்னிக்கலாக ஒரு சவுண்டான ஒரு ஆளுன்னு சொன்னால் அது அர்ஜுன் சார் சொல்லலாம் அவருக்கு வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம சார் இப்படி பண்ண போகிற அடி செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா அவருக்கு ஆ புரிஞ்சிடும் டக்குன்னு அப்படின்னு அவர் கூட மூணு படம் ட்ராவல் ஆனேன் வாத்தியார் துரை வள்ளக்கோட்டை வரைக்கும் அவர் கூட மூணு படம் பண்ணேன் எனக்கு ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு நெகிழ்வு தன்மையாகி போய் அவர் கூட நான் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டேன் அவருடைய பர்சனலாக அவருடைய அக்கா பையனை கன்னடத்தில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது தமிழ்லேருந்து என்னை தான் இன்வைட் பண்ணியிருந்தார் நான் போயிருந்தேன் அவர் அவர் பட பூஜைக்கு அப்படியே அவருடைய நான் மூணு படம் பண்ணாலும் ரெண்டு படம் அவருடைய கதை அதுவும் ரெண்டாவது படத்துக்கு கதை திரைக்கதை சாரே பண்ணார் அப்படி ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஜெல் அவர் கூட ஏற்பட்டுச்சு என்ன கேட்டால் நான் அது வந்து என்னுடைய அதிர்ஷ்டம் தான் சொல்லிக்குவேன் சார் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா படம் பண்ண எல்லா ஹீரோ கூடையும் குறைஞ்சது ரெண்டு படம் மூணு படம் பண்ணிடுவேன் அது ஹீரோக்களோட எப்படி ஒரு நல்ல ஒரு பாண்டிங் வந்துடும் அது வந்து எனக்கு கிடைச்ச ஒரு கிஃப்டாக தான் நான் அதை எடுத்துக்கிட்டேன் நீங்கள் உதவி இயக்குனராக ஒர்க் பண்ண சூரியன் படத்தில் கவுண்டமணி காமெடி வந்து இன்னி வரைக்கும் பேசப்படுற கா ஒரு காமெடி அவரோட உங்களுடைய உறவு எப்படி ஐயோ எனக்கு வந்து ஆல் ஆல் டைம் ஃபேவரட்னு கேட்டால் நான் கோண்டமணி சார் தான் சொல்லுவேன் செட்டில் அண்ணனும் தான் கூப்பிடுவோம் அவரை எனக்கு ரொம்ப அவருடைய டைமிங் வந்து சார் அது வந்து அவர் அபூர்வமான ஒரு கா காமெடி தான் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பான்டேனியஸாக அடிப்பார் நிறைய விஷயங்களை அப்போது நான் வந்து சூரியன்லேயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் ஜென்டில்மேன்லேயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் சூரியனில் சங்கர் சார் அசோசியேட்டர் நான் பக்கத்துலேருந்து இவர் சொல்லி கொடுக்குறதையும் அதை கவுண்ட் பண்ணி நான் பார்க்குறேன் பார்ப்பேன் அப்படியே என்னுடைய மகாபுர படத்தில் நான் டேரக்டர் ஆகும்போது அவர் கூட காமெடி ஒர்க் பண்ணுறப்போ எனக்கு உச்சி பச்சு சந்தோஷம் அந்த காண்டு பண்ணி கூட ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது அவர்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் நான் கூர்ந்து கவனிச்சதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சார் எடிட்டிங் நாலேஜ் சார் ஒரு காமெடியர் இருந்தால் ஒரு அவரை பொறுத்துட்டு நம்ம ஆடியன்ஸ் பாயிண்டில் காமெடியன் ஆனால் அப்படி ஒரு எடிட்டிங் சென்ஸ் அவருக்கு உண்டுங்கிறத நான் டேரக்ட் பண்ணும்போது தான் அதை ஃபீல் பண்ணேன் ஒரு சில நடிகர்களை பற்றி ஒரு வித்தியாசமான கோணம் உங்ககிட்ட இருக்குது எப்படி நடிக்கிறேன் சார் அவர்கிட்ட வந்து காண்டு பண்ணி அண்ணன்ட்டு சரஸ் சாரும் காண்டு பண்ணணும்னு நடிக்கிறாங்க அந்த சீனு நைட்டை போயிட்டு ஃபிலிம் ஷீட்டில் எடுக்கிறேன் நான் போய் அவருக்கு போய் சீனை சொல்கிறேன் சொல்கிறப்ப அவர் சொல்கிறார் அவர் என்னை நான் அஸ்டண்டு அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்தாலும் என்னை உரிமையோட என்னை வாப்பா பாப்பா தான் பேசுவார் கவுண்ட் பண்ணி அண்ணன் அப்போ சொல்கிறப்ப என்னப்பா சீன் இங்கேயே முடிஞ்சு போச்சுப்பா அப்படின்னு ஒரு இடத்த சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் நான் சீன் வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் சீன் வச்சுருக்கேன் அப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைண்ணே இருக்கட்டும்ண்ணே காமெடிண்ணே ரசிக்கலாண்ணே இல்லை ஓகேப்பா பட் அங்கே சீன் இங்கேயே முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு அது ஏன்னா இல்லைண்ணே இருக்கட்டும்ண்ணே
ஆதா இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் தான் இப்போ தெரியுது சார் அங்கே சீன் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்றது இது வந்து அவட்ட பார்த்து வேந்தது சார் ஒன்று இன்னொன்று நடிகன் ஆனதுக்கப்புறம் நான் செயல்படுத்திருக்கிற விஷயம் நான் கவர்மெண்ட்டை கற்றுக்கிட்டது என்னென்னா ஒரு நாள் நான் வந்து ஆஃபீஸில் உட்காந்துருக்கேன் கவர்மெண்ட்டிருந்து ஃபோன் வருது அப்போ செல்ஃபோன் கல் இல்லாத காலம் லேண்ட்லைனில் ஃபோன் அடிக்கிறது நான் கவர்மெண்ட்டை பேசுகிறேன் டேரக்டர் இருக்காரானா அண்ணா உனக்கு நான் பா எனக்கு இன்றைக்கி நாளைக்கு ஒரு படம் ஷூட்டிங் கேன்சல் ஆகி போச்சு ரெண்டு நாள் யூஸ் பண்ணிக்கிறியா அண்ணே அண்ணே வந்துண்ணே யூஸ் பண்ணிக்கலாண்ணே இல்லைப்பா நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு ஃபோன் பண்ணுறேன் நீ யோசனை பண்ணி சொல்லு எதாவது என்ன பண்ணலாம்னு யோசனை பண்ணி சொல்லணும் ஃபோன் வச்சுட்டு இப்போ நான் எடுத்து ஷெட்டில் எடுத்து பிரித்து பார்த்தா ஒரு ஒரு நாள் மெக்கானிக் ஷெட்டு பண்ணலாம் இன்னொரு நாள் வந்து ரோடு சீன்ஸ் பண்ணலாம் அண்ணே ப்ரொடியூஸ்டே கேட்குறேன் பிளான் டக்குன்னு நீங்கள் பிளான் பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மேனேஜர் கேட்குறேன் இம்மிடியேட்டாக எப்படி போய் மெக்கானிக் ஷெட்டு கிடைக்கும் ரோடு பெர்மிஷன்லாம் கவர்மெண்ட்டில் வாங்கணும் நாளைக்கு 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 மெக்கானிக் ஷெட்டு இப்போ இன்றைக்குள்ள லொக்கேஷன் பார்க்கணும் நாளைக்கு அப்படின்றது மறுபடியும் ஃபோன் வந்துருச்சு இதுக்குள்ள பதிஞ்சு நிமிஷம் ஓடி ஓடிச்சு சரி ஃபோன் எடுத்தால் என்னப்பா என்ன பிளான் பண்ணேன் அண்ணா இந்த மாதிரி மெக்கானிக் ஷெட் இருக்குண்ணே தெரு சீன்ஸ் இருக்குது பெர்மிஷன் என்னப்பா பெர்மிஷன் வாங்க பெரிய விஷயமாப்பா டக்குனு பெர்மிஷன் வாங்கி பிளான் பண்ணுங்கப்பா அப்படின்னா அது ஓகே நான் அப்படியே பெர்மிஷன் வாங்கிட எனக்கு சரஸ்ஸாக டேட் தேவைப்படுதுண்ணே செந்தில் நான் வேறு தேவைப்படுது ரெண்டு பேர் தானேப்பா நீ ஃபோனை போய் நான் வரேன் ஃபோன் வச்சுட்டு பத்து நிமிஷம் கழித்து கவர்மெண்ட் நம்மளை மறுபடியும் ஃபோனு போகிறது அப்போ சரஸ்ஸாட்ட பேசிட்டேன் டேட் ஓகேன்ட்டார் செந்தில்ட்டையும் பேசிட்டேன் ஓகேன்ட்டார் நீ ஷெட்யூல் போடுறேன்ற அதான் 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 அப்பா அவனே நான் வந்து என்ன பண்ண உடனே போய் லொக்கேஷன் பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் மெக்கானிக் ஷெட் அண்ணா நகர் தான் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸ் அங்கேயே போட்டேன் ரோடு பெர்மிஷன் அங்கே பக்கத்தில் ரோடை பார்த்து பெர்மிஷன் வாங்கியாச்சு ரெண்டு நாள் ஷூட்டிங் முடிஞ்சது சார் இன்னே வரைக்கும் எனக்கு அந்த படம் பார்க்கும்போதெல்லாம் அந்த சீக்வன்ஸ் வரும்போது அண்ணன் அன்னைக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ துரிதப்படுத்தலாம் அந்த சீன் முடிஞ்சிருக்காது அப்படின்னு அதாவது நான் காமெடியாக என்னை கூப்பிடுங்க நடிச்சுட்டு போகிறேன்னு இல்லாமல் நம்ம கமிட் பண்ண படத்தை நம்ம எவ்வளவு சீக்கிரம் முடிக்கணுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு போகணும்ன்ற அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து அதே நான் அவர்கிட்ட வந்து கத்துக்கிட்டு தான் படத்துல நடிக்க தொடங்கிட்டாருனா அது அவர் படமா ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அதை வந்து நான் அவர்கிட்ட ரொம்ப வியந்து பாராட்டினா நான் வெளிய ஆளுகளுக்கு வந்து அவர் காமெடியன் நல்ல கவுண்டர் டயலாக் கொடுப்பாரு அதே மாதிரி அவர் சீனை படிக்கிறப்ப அவருக்கு எங்க இருந்தா வருமோ அந்த ஸ்பாண்டேனியஸான டயலாக் பானையை வச்சுட்டு ஒரு காமெடி உண்டு சார் நைட்டு குடிச்சிட்டு வந்து சரஸ்வர் திண்ணில் உட்காந்து பயங்கர கலட்டை பண்ணுவார் பானை எடுத்துட்டு பாட்டும் நானே பாவமும் நானே நடிப்பாரு இவர் இருந்துச்சு நீ ஒருத்தன் தான் பாடணும் இன்னைக்கு நைட்டு முழுக்க இந்த தெருவில் எவனும் தூங்க முடியாது டோ எடிப்பாரு அதெல்லாம் வந்து அப்படி தேட்டரில் வந்து ரசித்த ஒரு சீக்வன்ஸ் அவர் ஸ்பாண்டேனியஸாக போட்ட டயலாக் நிறைய அந்த படத்தில் அந்த மாதிரி ஸ்பாண்டேனியஸாக அவர் வந்து இது பண்ணியிருக்காரு அப்போ வந்து ஒரு நாள் கேட்டேன் அண்ணா என்னென்ன எப்படின்னா இந்த ஸ்பாண்டேஸ் வருது அப்போ அண்ணன் சொன்னான் அண்ணன் அண்ணன் வந்து ஒரு சாட்டி சிரிச்சிட்டு அப்படியே போயிட்டார் அது என்னப்பா இதுக்கு என்னப்பா பதில் சொல்கிறது அப்படி போயிட்டார் அப்புறம் பக்கத்தில் உள்ளவங்க அக்கம் உள்ளவங்க தான் எனக்கு சொன்ன விஷயம் அவர் பேர் கவுண்டர் மணி இல்லைங்க கவுண்டர் மணியா கவுண்டர் மணியா கவுண்டர்லி அவர் வந்து நாடகங்கள் நடிக்கும் போது கவுண்டர் அப்படி அடிப்பாராம் ஸ்கிரிப்டில் இல்லாத விஷயத்த ஸ்பாண்டேனியஸாக கவுண்டர் அடிக்கிறதால கவுண்டர் மணி கவுண்டர் மணி சொல்லி அது பின்னாடி கவுண்டர் மணி ஆயிடுச்சு அதையும் விட்டு பண்ண கேட்டேன் அண்ணே உங்கள் பேர் கவுண்டர் மணி இல்லாமல் கவுண்டர் மணி தான் மாறிச்சாம அண்ணே அதுக்கும் இதெல்லாம் யார் பண்ண சொன்னது அப்படின்னா இல்லை நான் கேள்விப்பட்டேன் உண்மையா அண்ணே அப்படின்னு அப்படி சொன்னாங்களாப்பா அண்ட் அதுக்கும் ஒரு கரெக்டான பதில் சொல்லாம் மெதுவாக போயிட்டாரு அதாவது அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஸ்கிரிப்ட் நாலேஜி உலகப்படம் நாலேஜி ப்ளஸ் எல்லாமே அவருக்கு இருக்குது ஆனால் அவர் நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு காமெடியாளர் மட்டுமே தெரிஞ்சது அதுலேயும் இன்றைக்கும் அவரை பற்றி பேசாத ஆட்களே கிடையாது அவர் நடிக்கிறாரா நடிக்கலையா இன்றைக்கும் காமெடினா கவுண்டர் மணி தான் மக்கள் மனசில் நினைவுக்காங்க அதுக்கு அடுத்தபடியாக பாடி லாங்குவேஜ்லேயும் வாய்ஸ் மாடலேஷன்லேயும் ரொம்ப அசத்தினவர் வந்து வடிவேலு அவர் உங்கள் படத்தில் பல படங்களில் பிச்சு அதிகரிக்காரு காமெடி கவுண்டர் மணி மாதிரியே அவரோடய உங்களுக்கு வந்து நல்ல நெருக்கமான ஒரு பழக்கம் இருந்திருக்கும் அவரை பற்றி ஆம் வடிவேல் அண்ணன் வந்து எனக்கு வந்துட்டு காதலன் படத்தில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறப்பவே பழக்கம் சார் அப்போ அண்ணன் வந்து பெரிய காமெடி நான் வள வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது அப்போ அவரோட ஒர்க் பண்ணும்போது நானும் அண்ணனும் தான் ஷிஃப்டிங்லலாம் சேர்ந்தே போவோம் காரில் பேசிக்கிட்டு போவோம் அவரை அப்போவே நான் வந்து வியந்திருக்கேன் சாதாரணமாக பேசும்போது அவர்கிட்ட வந்து லைஃப்ங்கிறது ஒன்று உண்டு எப்போவுமே பேசுகிறப்போ
இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரு காமெடிங்கிறது வந்து வாழ்வு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்தான் நமக்கு வந்து காமெடியாக வரும் அதை வந்து அப்படியே கொண்டு வந்து கடத்துறது யாருன்னா வரவில் அண்ணன் தான் இருக்கும் இப்போ ஒரு சீன் சொல்லும்போது அந்த சீனுக்குள்ள வந்து ஒரு 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 லைவை உள்ள கொண்டு வரது வரவில் அண்ணன் தான் இருக்கும் இப்போ எல்லாருக்குமே தெரியும் சார் பகவதி படத்தில் வந்து ஒரு டீ கடை காமெடி உண்டு சூப்பர் ஆமாம் அந்த காமெடி வந்து இந்த மாதிரி அண்ணன் ஒரு டீ ஷர்ட் போகணேன் அப்படின்னு அடை போப்பா வேணாப்பா அப்படின் அப்போ நான் உங்க வீட்டுக்கு வந்தால் கையில் நினைக்க மாட்டேன் நம்ம வீட்டில் சாப்பிடுங்க அப்படின்னா ஏ வாப்பா அப்படின்னு மொத்த லாரி கூட்டத்தை கூட்டு வந்துடுவாரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போறப்ப நான் வேற ஒரு காமெடியோட தான் போயிருக்கிறேன் ஓ ஷூட்டிங் எடுக்கிறதுக்கு போறப்ப அண்ணன் வந்து இப்போ அவர் இப்படி ஒரு காமெடி சீன் சீன் சொன்னா அந்த சீனை ரொம்ப பிடிச்சி போய் இந்த சீனை தூக்கி வச்சுட்டு அந்த சீனை அசம்பிள் பண்ணி அப்போதான் வந்து சிங்கமுத்து அண்ணனை வர வச்சு அந்த சீனை ஆன் த ஸ்பாட்ல எழுதி எடுத்தது ஹியூமர் சென்ஸ் வந்து அவருக்கு உள்ளே உண்டு இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு டூ இப்போ சந்திச்சேன் சார் ஒரு ரெண்டு மாதம் இருக்கும் அவர் சந்தித்தேன் அதே அப்படியே இருக்காரு அப்படியே இருக்காரு அதே எனர்ஜி அதே காமெடி சார் ஹியூமர் சென்ஸ் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மூன்றரை மணி நேரம் அவர் கூட உட்காந்து பேசி முடிச்சு வெளியே எனக்கு உண்மையிலே வாய் வலிச்சது சிரிச்சு சிரிச்சு வாய் வலிச்சு சொல்லுவாங்களா அதை ஃபீல் பண்ணேன் ஏன்டா இவ்வளோ நேரம் சிரிச்சு வாயெல்லாம் வலிக்குது அந்த சேலஞ்சு படத்துக்காக சந்திக்க போயிருந்தேன் ஓ ரைட் அப்போ அப்படி சிரிச்சு நடிக்கிறதா நடிக்கிறதா பேச போயிருந்தேன் அப்போ இப்படி சிரிப்பு வந்துச்சு எனக்கு பயங்கரமா சிரிச்சு முடிச்சுட்டு வெளியே வந்தேன் அதே எனர்ஜி அதே இது என்னோட அண்ணன் அப்படி இருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இது இன்னும் வெளியே இன்னும் அண்ணன் இன்னும் வடிவேல் அண்ணா ஃபுல் ஃபார்ம்ல அப்படி இருக்காருன்றது வெளியே வெளியே தெரியாதேன்னு நினைச்சா இப்ப ரீசெண்டா கமல் கமல் மொத்த உலகத்துக்கும் தெரிஞ்சிச்சு அவரு அந்ததான் அண்ணன் அதாவது எப்பவுமே அவர் வந்து ஃபுல் எனர்ஜெட்டிக்கு அந்த இதா இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் நான் சிம்பு பற்றி என்ன சொன்னால் அதான் வடிவேல் அண்ணன் பற்றியும் சொல்லுவேன் வடிவேல் அண்ணன் வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணோம்னா அவரும் மிகச்சிறந்த ஒரு நடிகர் தான் இருப்பார் இதை இந்த படத்தை பற்றி கூட அண்ணன்ட்ட நான் பேசினேன் அண்ணன் இருபத்தி மூணு பூ கேசு கொஞ்சம் சரி நாங்கள் பார்க்க ஆர்வமாக இருக்கிறேன் ஏதாவது நான் வேணா பேசுகிறேன் போய் சங்கர் சார்ட்டையோ இல்லை யார்ட்டையோ பேசுகிறேன் ஆமாம் அந்த யூனிட்டே உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க தானே நான் பேசுகிறேன்னே நான் இருந்து பேசுகிறேன் எனக்கு சங்கர் சார் தெரியும் நான் பேசி இந்த அந்த படத்தை இருபத்தி நாலு பூ கேசு நாங்கள் பார்க்க ஆர்வமாக இருக்கணும் அப்படியே அப்படியே அவர் ஒரு அவர்கிட்ட ஒரு மேனேஜர் உண்டு துண்டு வாயில் வச்சு வச்சுட்டு சரி வச்சுருப்பார் அது மாதிரி சேர்த்துட்டு பண்ணுவோம் பார்க்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஒரு ஹார்ம்லெஸ்ஸான ஆள் தான் என்ன கேட்டால் அவரை பார்த்துக்கோங்க என்ன சொல்கிறாரு எதனால் அது இப்படி நின்றுருச்சுன்றாரு என்ன கேட்டால் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இயல்பாக தான் விஷயங்கள் தான் சினிமாவில் வரக்கூடிய புரிதின்மைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் இருக்க இல்லையா அங்கே ஒரு கரெக்டான ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச கரெக்டான ஒரு 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 மீடியேட்டர் கரெக்டான ஒரு ஆள் அங்கே உள்ள கரெக்டாக கொஷனிங் இல்லைன்றீங்க அது போயாச்சுன்னா அந்த படம் நான் எனக்கு என்ன தெரிஞ்சு நான் அண்ணனை பொறுத்த வரைக்கும் நானும் பேசி பார்க்குறப்போ சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் சார் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம வந்து ஒன்றும் இல்லை சார் நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது இல்லையா தங்கியிருக்க பக்கத்து வீட்டுக்காரன் வண்டியை கொண்டு நம்ம வீட்டில் கொஞ்சம் தள்ளி நிப்பாடுங்கன்னா ரோடு தானே பார்ப்பில் அங்கேயே நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோன்றப்போ சினிமான்றது பெரிய விஷயம் நம்ம சின்ன சின்ன விஷயங்களை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறது தப்பு இல்லை அதை கரெக்டாக ரெண்டு பக்கமும் சொல்லி ஜெல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆளான ஆள் இல்லை வந்துட்டு அந்த படம் நடந்துடும் நானே அவட்ட சொன்னேன் ஒரு கருத்து மட்டும் சொன்னேன் ஆனால் உள்ளக்கமே உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்குது நீங்கள் அந்த ஸ்க்ரீனுக்கு வாங்க சங்கர் சார் ப்ரொடக்ஷன் லைக்கா பின்னணி இருபத்தி நாலாம் புலிகேசி இதெல்லாம் வந்து அந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய ஓப்பனிங் காத்துட்டு இருக்குண்ணே அப்படின்னு வரும்பா இறை நம்பிக்கையில் அந்த படம் நல்லபடியாக வரணும் அவரும் வரும் தான் சொல்கிறவங்களே அது வரது பண்ணணும் தான் என்ற சொல்லலை ஸோ உண்மையை சொல்ல போனால் இப்போ பேசிட்டு இருந்தால் எனக்கே அந்த ஸ்க்ரீனில் அந்த இருபத்தி நாலாம் புலிகேசி பார்க்கணுன்ற ஆர்வம் இருந்துகிட்டே இருக்குது இல்லை உங்களுடைய நீங்கள் மிக நெருங்கிய நண்பர் சங்கர் இந்த பக்கம் வடிவேலும் உங்களுக்கு நல்ல அறிமுகமான ஒரு நடிகர் நீங்களே கூட இந்த முயற்சி எடுத்து இல்லை சார் நான் உண்மையிலே சீரியஸாக நான் வந்து அதை பற்றி பேசலான்னு நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்தேன் அப்படியே என்னை சந்திச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் சங்கர் சார் இந்தியன் படத்தில் படப்பிடிப்பில் பிஸியாக இருக்கிறதால இந்த நேரத்தில் போய் நம்ம வந்து எனக்கு எங்கள் டேரக்டர் பற்றி நல்லாவே தெரியும் ஒரு படம் ஒன்று ஸ்டார்டிங் முன்னாடியே பதினஞ்சு நாள் இருபது நாளுக்கு முன்னாடியே அவர் வந்து அவ்வளோக்கான வேலையில் இருப்பார் இப்போ ஷூட்டிங் நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த டென்ஷனில் போய் நம்ம இதை பேசக்கூடாது ஒரு ஷெட்யூல் கிட்ட கேப் வரட்டும்னு நானும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் என்ன வடிவேல் அண்ணன் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது நான் ஒரு படங்களை ஒர்க் பண்ணி இருக்கிறதா சரி அவர்
அவளும் பெண் தானே அவளுக்கு இருக்கும் தானே அச்சம் மடம் நாணம் பயிர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லிடலானே அப்படின்னு நல்லா இருக்குப்பா சொல்லலாம் சொல்லலாம் ஆமாம் அப்படி என்ன மீனி அப்படின்னாரு அதுன்னா அச்சம்னா பயம்னே வெக்கம்னா அப்படி வெக்கப்படுறது மடம் அப்படி ஒன்றும் சொல்கிறேன் பயிர்ப்பு எனக்கே மீனி வரல பயிர்ப்பு நானே அது பயிர்ப்புனே அப்படி அப்படியா சரி ஓகே நான் அதை வேறு மாதிரி சொல்லிக்கிறேன் ரெடி டேக் அப்படின்ட்டார் ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷன் அப்படின்னோடனே அந்த டைலாக் வந்து அவளுக்கும் இருக்கும் தானே அவளும் பெண் தானே அவளுக்கும் இருக்கும் தானே அச்சம் மடம் நாணம் பயிர்ப்பு அடுத்த பயிர்ப்புக்கு மட்டும் ஒரு சின்ன ஒரு வாலிடேஷன் கொடுப்பாரு பாருங்க அது அவ்வளோ ஒர்க் அவுட் ஆச்சு இதை இப்போ சந்திக்கும் போது பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் சீனை பற்றி அப்போ ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு அன்னைக்கு நாங்கள் ஷூட் பண்ணும்போது எங்கள் செட்டுக்கு லொக்கேஷன் பார்க்குறது டேரக்டர் எஸ்டி சந்தோஷேஸ்வர் வந்திருந்தார் இந்த ஷார்ட் எடுக்கிறப்போ அவர் வெயிட்டிங் வெயிட்டிங்னா எங்கள் செட்டுக்கு வந்து இங்கே நிற்கிறார் செட்டில் நிற்கிறேன் என்ன ஷார்ட்டை பார்க்குறாரு இது எனக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சு ஆனால் நான் அவர்கிட்ட பேசுகிறப்ப இதை பகிர்ந்துக்கலாம் நான் அவர் சொல்கிறார் அன்னைக்கு அந்த ஷார்ட் எடுக்கும்போது எஸ்ஏ சார் என்னர்ல அப்படின்ற அவ்வளோ தூரம் நான் மெமரியில் இருக்குது அவருக்கு அப்போது இந்த உலகத்துக்கு நான் சொல்கிறது என்னென்னா எல்லாமே எல்லாருக்குமே எல்லாம் தெரியுது நம்ம காட்டிக்காமல் இருக்கிறோங்கிறது தான் உண்மை அப்படிங்கிறத அப்போ அண்ணனுக்கு வந்து அது ஞாபகத்தில் இருக்குது அந்த அச்சமடம் நானும் போயிருப்பு அதே மாதிரி இவன் அதுக்கு சரிப்பட மாட்டான்ப்பா இவன் அதுக்கு சரிப்பட மாட்டான் அப்படி உண்டு அதில் கடைசி டே நான் எதுக்கிட்டா சரிப்பட மாட்டேன் சொல்ல மாட்டேங்கிறா உறுத்துதே அப்படி பாரு அந்த உறுத்துதே வந்து டேக்ல அவர் சொல்லுவேன் அது டேக்ல அவர் சொல்றது நான் அந்த ஷார்ட் எடுக்கிறது இருக்கப்போ டே நான் எதுக்கிட்டா சரிப்பட மாட்டேன் கடைசி வரைக்கும் சொல்லவே இல்லையடா அப்படின்னு தான் போகணும் அதான் ஸ்கிரிப்ட்ல இருந்தது அவரு டே டேக் போயிட்டு இருக்கும்போது கடைசி வரைக்கும் சொல்லவே இல்லையடா உறுத்துதே அப்படின்னு செட்டு டோட்டல் செட்டு சிரிச்சது இந்த இயல்பான விஷயங்களை உள்ள கொண்டு வந்து போடுறது இல்லை இன்னும் சொல்ல போனா அவர் எங்கட உட்காந்து பேசின காமெடியில ஒரு இருபது காமெடி இன்னும் பண்ணாம இருக்கலாம் காமெடி இருபது காமெடி வைக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நம்ம ஒவ்வொரு படமும் புட்டேஜ்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் அன்னைக்கு பேசிட்டு இருந்தோம் இந்த இருபது காமெடி சீன் இருக்கு நான் இதை வச்சு பண்ணணும் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் மீண்டும் ஒரு பெரிய ஒரு வைய புயல் வீசுறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் உங்களுடைய பகவதி படம் படப்பிடிப்பு நடந்த போது பக்கத்திலே பாபா படத்தினுடைய படப்பிடிப்பு நடந்திருக்கு ஆமா இந்த ஸ்டில் வந்து இன்னைக்கு வந்து நெட்ல வைரலா இருக்கு அந்த புயப்படத்தை பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் இருக்கிற படம் நானே என்னோட பேஸ்புக்ல ஷேர் பண்ணிருக்கேன் அடிக்கடி அது வந்து வைரலா போயிட்டே இருக்கும் பாப்பா அந்த ஸ்டில் ஆக்சுவலா அது எங்க வீட்டுல அந்த போட்டோவை மாட்டி வச்சிருக்கிறேன் அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நல்ல ஞாபகம் பாபா படத்துல அந்த குழந்தைய காப்பாத்துவார் அந்த சீக்வன்ஸ் அவங்க எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க நான் விஜய் சாரை வச்சு விஜய் சாரும் சிஎம்மும் ரோட்டில் மீட் பண்ணுற சீன் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் இப்போ காலில் போய் செட்டில் போய் இறங்கிட்டோம் இறங்கினோன்னே பக்கத்தில் பாபா படம் ஷூட்டிங்னு கேள்விப்பட்டோம் அப்போ விஜய் சார் செட்டுக்கு வந்தோடனே ஆனால் ரஜினி சார் பார்த்து வந்துடுமான்னு என்ட கேட்டார் அப்போ நான் சொன்னேன் சார் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன் டிராஃபிக் ஜாமாய் நிற்கிற மாதிரி இந்த ஷார்ட்டை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் பார்த்து அதுக்கப்புறம் நம்ம கேமரா சேஞ்ச் இருக்குது செட்டப் சேஞ்ச் இருக்குது அந்த கேப்பில் போய் நம்ம ரஜினி சாரை பார்த்து வந்துடுவோம் அப்படி ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட் ஷார்ட் எடுக்கலை காலையில் டைம் அது சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அப்போ இதை முடிச்சுட்டு போயிடுவோம்னா நம்ம ரஜினி சார் பார்த்து வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கோம் பார்த்தா புயல் மாதிரி உள்ள வராரு அவர் வர அவர் வராரு சார் ஓ அதுதான் ரஜினி சார் சூப்பர் நான் செட்டப் பண்ணிட்டேன் அவரும் விஜய் சார் கேட்டுட்டாரு அங்கே போய் நம்ம ரஜினி சார் பார்த்து வந்துருமானு கேட்குறப்போ சார் ஃபுல்லாக டிராஃபிக் ஜாம் ஃபுல் டிராஃபிக் பாடிட்டேன் சார் இந்த ஷார்ட்டை எடுத்து முடிச்சுட்டு அடுத்த ஷார்ட் கேப்பு பார்த்து வந்துடுவோன்றேன் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி நான் ரெடியாக கேமராலாம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் பார்த்தா புயல் மாதிரி செட்டுக்குள்ள வராது எனக்கே கை கடல உதறிச்சு அவருக்கு அந்த போட்டோல பார்த்து தெரியும் ஓரவா அப்படி அவர் வருவாரு சொல்லிட்டு எதிர்ப்பு வைக்கலாம் ஹாய் விஜய் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னாரு ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருந்தாங்க அப்படி நின்றுட்டு இருந்தேன் அவன் என்ன இன்ட்ரடியூஷன் வச்சாரு நல்லா இருக்கு இந்த செட்டப் டிசைன்ஸும் நல்லா இருக்கு காஸ்டியூம் அவர் விஜய் சார் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எளிமையாக அவர் துண்டு போட்டு சாதாரணமாக இருப்பார் காஸ்டியூம் பேட்டர் நல்லா இருக்கு அப்படின்னாரு ஒரு தேங்க்ஸ் சார் அப்படின்னாரு ஒரு ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருந்தாங்க நான் பக்கத்தில் நின்றுட்டே இருந்தேன் அப்புறம் ஃபோட்டோ எடுத்துடலாம் நான் ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ தான் ரஜினி சார் எடுத்துக்கிற ஃபோட்டோ சார் அந்த ஒரு ஃபோட்டோ தான் அந்த ஃபோட்டோ தானே வேறு ஃபோட்டோ எதுவும் ரஜினி சார் கூட எடுத்ததே கிடையாது அந்த ஒரு ஃபோட்டோ தான் இன்னும் எனக்கு ரஜினி சார் கூட எடுத்த ஃபோட்டோ தான் அவர்கிட்ட அது ஒன்று தான் அவரை நான் நேரில் பார்த்தது அதுக்கப்புறம் அவர் எங்கள் ஃபங்க்ஷனில் அப்படி ஸ்டேஜில் உட்காந்து கூட நான் அவரை பார்த்தது கிடையாது அந்த ஒரே ஒரு ஸ்டில் தான் அவரை நான் நேரில்
வரலாறு ஷூட்டிங் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து சாணக்கியா ஷூட்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ சரசாரும் அஜித் சாரும் ஒரு மீட் பண்ண சந்தர்ப்பம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் கூட இருக்கிறேன் அப்போது சரசா சொல்கிறாரு அஜித் சார்கிட்ட வெங்கடேஷ் ஒரு படம் பண்ணுங்களா அப்படின்றது உடனே அஜித் சார் என்கிட்ட பேசுகிறாரு பட்டு கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் பஸ் சூப்பராக நம்ம சொல்லியிருக்கா சாரஸ் அவங்கள பற்றி அப்படின்னு நான் கண்டிப்பாக சார் தான் சென்னை வந்தோன்னே என்னை நீங்கள் வந்து சந்திங்க நான் கதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அஜித் சார் நான் சென்னை வந்துட்டு அவருடைய பிஆர்ஓ ஒரு நாலு தடவை அஞ்சு தடவை ஃபோன் பண்ணுறேன் சார் நீ பார்க்க சொல்லியிருக்காரு சாரை நான் சந்திக்கணும் சாரை சந்திக்கணும்னு இந்த சொல்கிறேன் அந்த சொல்கிறேன் அந்த சொல்கிறேன் நாலு காலுக்கு அப்புறம் நான் கால் பண்ணுறதே விட்டுறேன் இந்த மாதிரியான எனக்கு நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் எனக்கு அந்த உண்மையை சொல்லணும்னா எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறதே தெரியாது ப்ளஸ் என்னென்னா ஒரு தயக்கம் இருக்கும் எப்படி போய் கேட்குறது நம்ம அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோமோன்ற அதனால் என்னென்னா வந்தால் வாய்ப்பு வந்தால் பயன்படுத்துறது இல்லைன்னா வாய்ப்பு வரட்டும்னு காத்துருக்கிறது இந்த மனநிலையே தான் நான் போயிட்டு இருக்கிறதுல ரஜினி சாருக்கு வந்துட்டு அவருடைய படங்கள் என்னன்னு சொல்லப்போனா பேட்டனா வந்து நான் ஃபஸ்ட் டே படத்துக்கு போயிட்டேன் ரிலீஸ் அன்னைக்கு ஓப்பனிங் ஷோ பேட்டையில் போய் உட்காந்துட்டேன் காலா ஏன்னா மாஸ் ஹீரோனா எப்படி இருக்கணும்ன்றதும் மாஸ் ஹீரோக்கு எப்படி படம் பண்ணுறதும் ரஜினி சார் படங்களை பார்த்தா நான் கற்றுக்கிட்டேன் அது ஒரு ஃபார்முலா ஆமா முரட்டுக்காலை நல்லவன் நல்லவன் என்ன ஒரு விஷயம் சார் சொல்றாங்க பரபரப்பான மாஸ் ஹீரோவா இருக்கும்போது சடார்னு போய் எங்கேயோ கேட்ட குரல் எல்லாம் பண்றது எல்லாம் மிகப்பெரிய கட்ஸ் வேணும் சார் மிகப்பெரிய கட்ஸ் வேணும் அது கட்ஸுக்கு எங்க இருந்து வரணும்னா கேல்குலேட்ல தான் வரும் அதுக்கு ஒரு கணக்கு போடணும் அந்த கணக்கு போடுறதுல ரஜினி சார பொறுத்த வரைக்கும் நான் தள்ளி இருந்து பார்க்கும்போது அவருக்குள்ள மிகப்பெரிய அவர் சூப்பர் ஸ்டார் இருக்காருனா ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்களே தன்னையே தான் செதுக்கிக்கிறதுன்னு அதுதான் சார் சூப்பர் ஸ்டார் என்ன கேட்டால் அவர் தன்னை தானே செதுக்கிக்கிட்ட ஒரு ஒரு மனிதர் தான் சொல்ல முடியும் எங்கேயோ கேட்ட குறை லட்சம் அப்புறம் இன்னொரு படம் கூட அதே மாதிரி நான் ஆறுலேருந்து அறுபது ஆறுலேருந்து அறுபது வரை அதெல்லாம் வந்து மாஸ் ஹீரோவாக இருக்கும்போது அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் தயக்கம் இருக்கும் இன்னும் நம்மளும் அது அது வந்து அது இது 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 என்ன ஆகும் இதில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பஞ்சு அருமன் சார் வந்து இப்போ இல்லை அவர் இருக்கும்போது நான் சொல்லியிருக்கணும் இதை ஆனால் அவர் என் படத்துக்கு ஒரு படத்துக்கு வசனம் இருந்தார் அப்போ நடந்த நிகழ்ச்சி அவர் என்கிட்ட சொன்னது மன சரவண சார் இருக்கார் அதனால் அதில் சரவண சாரை வச்சு தான் அவர் எனக்கு சொன்னது மனிதன் படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முந்தின நாள் ரஜினி சார் வந்து பஞ்சாரம் சார் கூப்பிடுறாராம் சார் பஞ்சாரம் சார் போகிறாராம் இது எனக்கு சொன்னது பஞ்சாரம் சார் சார் போனால் ரஜினி சார் வீட்டில் இருக்கிறாராம் சரவண சார் உட்காந்துருக்கிறாராம் இப்போ ரஜினி சார் வந்து சொல்கிறாராம் பஞ்சாரம் சார்கிட்ட நான் வந்து நாயகன் பாட்டு வந்தேன் நாயகன் பாட்டு வந்தேன் அப்படி பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு ஒரே டைத்தில் ரிலீஸ் ஆகுது நம்ம படம் கமர்ஷியலு அது வந்து இப்படி இருக்குது அப்படி பண்ணியிருக்காங்க அந்த படத்தை ரெண்டும் ஒரே டைத்தில் ரிலீஸ் ஆகுது எப்படி இருக்கும் ஆடியன்ஸுக்கு அப்படின்னு ஒரு டென்ஷன் இருக்கு டென்ஷன் இருக்கான் அந்த டென்ஷனில் பேசிகிட்டு இருக்கிறான் அப்போ தான் பஞ்சு சொன்னலாம் சார் நீங்கள் வேற மனிதன் படம் வேற இது கமர்ஷியல் இது ஒரு வேற இது நாயகன் நானும் பார்த்துட்டேன் அது வேற ரெண்டுமே ஓடும் சார் அது வேற மாதிரி ஓடும் இது வேற மாதிரி ஓடும் டிசிஎன் சொல்லுவாங்களே அது கலெக்ஷன் ரிப்போர்ட் கலெக்ஷன் ரிப்போர்ட் பார்த்தா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் சார் இருக்கும் அது எந்த மாட்டுக்கிறது இருக்காது அப்போ ரஜினி சார் சொன்னாங்க அப்படி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ரெண்டு படமே நல்லா வசூல் பண்ணி ரெண்டுமே ஈக்குவல் வசூல் பண்ணிச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒரு காஷி தரேன் என்ன அதுதான் சார் குரு சிஷன் குரு சிஷன் ஓ இது வந்து எனக்கு சொன்னது பஞ்சு சார் சரவணம் சார் அன்னைக்கு இருந்ததாக அந்த பஞ்சு சாரே சொன்னார் அதில் தான் எனக்கு வந்து அதே மாதிரி வசூல் பார்த்தா ரெண்டுமே நல்ல வசூல் ரெண்டுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று சலிக்காத வசூல் பண்ணிச்சு இன்னும் சொல்ல போனால் சில சென்டரில் வந்து மனிதன் நல்ல வசூல் பண்ணிச்சுன்னு எனக்கு பஞ்சு பஞ்சு சார் சொன்னார் இந்த சாணக்கியா படத்துக்கு அவர் தான் கதை வசனம் இருந்தார் அந்த டைத்தில் எனக்கு சொன்னார் கதை எழுந்தார் பஞ்சு சார் அப்போ டிஸ்கஷன் அப்போ எனக்கு அந்த இன்ஸ்டன்ட் சொன்னார் அந்த அளவுக்கு வந்து ரஜினி சார் வந்து தன்னுடைய படங்களை வந்து ஆடியன்ஸோட ஆடியன்ஸாக இருந்து பார்த்த ஒரு விஷயம் அதனால் இப்பவும் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்தால் ரஜினி சாருக்கோ இல்லை விஜய் சாருக்கோ நிச்சயமாக நான் வேறு மாதிரியான ஒரு படம் கமர்ஷியலாக தான் பண்ணுவேன் அதான் பார்க்கலாம் அது காலம் எப்படி என்ன பதில் சொல்லுதுன்னு நடிகர் வெங்கடேஷ் வந்து உள்ளே இருந்தாரா இல்லை வசந்த பாலனால் தோட்டப்பட்டு வெளில வந்தார் இல்லை உள்ளே இருந்தார் சார் உண்மை தான் என்னென்னா நான் காலேஜ் ட்ராமா ஸ்கூல் ட்ராமா அக்கிறோம் வந்து தெருக்கில் நாடகம் போகலாம் நடிச்சிருக்கிறேன் இன்னும் சொல்ல போனால் சார் சென்னைக்கு வரும்போது பாக்யராஜ் சார் மாதிரி நடித்து ஹீரோ ஹீரோ நடிச்சு தான் வந்தது இங்கே வந்து அசிண்டேட்டராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நமக்கு அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருவம் மாறுது முடி கொட்டுறது இதெல்லாம் பார்த்த உடனே நம்ம ஹீரோ வேலையு ஹீரோவுக்கு
அப்போ வெயில் வந்துருந்து நான் பார்த்து ரொம்ப சிலாகிச்சு அந்த படம் எனக்கு ரொம்ப பாதிச்சப்படும் அதனால் வசந்தபலம் நேரில் மீட் பண்ணுமோ சரி வந்துட்டேன் வெயிலை பற்றி கொஞ்சம் பேசிகிட்டு இருந்தேன் பேசிட்டு இருந்தேங்க அப்படி பண்ணிட்டீங்க அதில் ஒரு அந்த பசுபதி கேரக்டர் அப்படி இருந்துச்சுன்னு பேசிகிட்டு இருந்தேன் ஆனால் ஓகே சார் எல்லாம் பேசிட்டு சரி என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டேன் நான் ஒரு படம் பண்ண போகிறேன் இல்லை நீங்கள் நடிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்னேன் ஐயோ நான் இப்போ ஃபுல்லாக டைட்டாக இருக்கேன் ஷூட்டிங் ஷெட்யூல் போயிட்டுருக்கு என்னால் முடியாது சார் நான் நிறைய பேர் ஆடிஷன் வச்சு பார்த்தேன் அந்த கேரக்டருக்கு எனக்கு நீங்கள் பண்ணதும் சரியாக படம் பண்ணுது நீங்கள் பண்ணலன்னா அந்த படத்தை நான் இப்போ பண்ண மாட்டேன் ஆ அப்படின்னாரு அப்போ தான் எனக்கு இப்படி ஒரு இம்பார்ட்டன் கேரக்டர் நம்ம நடிக்க வைக்கணுன்றாரு அப்படின்ட்டு ஏ பாலன் நீங்கள் என்ன நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் ஆனால் எனக்கு நைன் டு சிக்ஸ் கால் ஷீட் தவிர அப்புறம் ஒரு நீங்கள் எப்போ ஷெட்யூல் வச்சுருக்கீங்க அவர் வச்சிருக்க ஷெட்யூலும் நான் டே ஷூட்டிங் வச்சுருக்கோம் ஒரே ஷெட்யூல் அப்போ சொன்னார் சார் எனக்கு நைட் ஷூட்டிங் தான் ஜவுளி கடையில் அதனால் நீங்கள் வந்து ஆறு மணிக்கு ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு பத்து மணிக்கு வந்தால் போதும் நான் உங்களை ரெண்டு ரெண்டரை மணிக்கு அனுப்பியிருக்கேன் அந்த படம் ஃபுல்லாகவே நான் காலில் டேரக்ஷனாக நான் பண்ணிவிட்டு நைட்டு போய் நடிச்ச படம் சார் அப்படியே ஆமாம் காலில் போய் நான் என் படம் துறை படம் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு சாயங்காலம் வீட்டுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு நேராக ஒம்பது மணிக்கு அவங்க ஷூட்டிங் போயிடுவேன் அங்கே போய் நடிப்பேன் நடிச்சுட்டு விடிய காலம் ரெண்டரை மணி மூணு மணிக்கு முடிப்பார் வந்து படுத்து வந்துச்சு மறுபடியும் ஏழு மணிக்கு ஏன் ஷூட்டிங் போயிடுவேன் அந்த படம் ஃபுல்லாக அப்படி தான் நடந்துச்சு அப்போது அவர்கிட்ட கேட்குறப்போ நான் சொன்னேன் என்ன மாதிரி கேரக்டர் அப்படிங்கிற போது சார் இந்த படம் வந்துச்சுன்னா எல்லோரும் உங்களை திட்டுவாங்க சார் அப்படின்னாரு அது உண்மைதான் திட்டாத ஆள் இல்லை நான் நினச்சேன் சார் சரி ஒரு கேரக்டர் எப்படி ஒரு வில்லன் கேரக்டர் நெகட்டிவ் கேரக்டர் போக நினச்சி தான் நினச்சேன் ஆனால் இப்படி தமிழ்நாடு முழுக்க திட்டுன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை எனக்கு நார்வேல் படம் ரிலீஸ் ஆகும் நார்வேல் வந்து என் ஃப்ரெண்டு போனால் ஏதாவது நீங்கள் வந்துடாத இப்படி வந்தே தான் அவ்வளோ தொலைச்சிடா கூட்டியா அப்படின்ட்டாப்ல அந்த அளவுக்கு அந்த கேரக்டர் வந்து பயங்கர பவர்ஃபுல் ஆனால் எனக்கு எடுக்கும்போது தெரிஞ்சு போய் சார் எனக்கு அந்த படத்தில் நடிக்கிறப்போ எனக்கு வந்து அந்த பொண்ணை வந்து ரூம்குள்ளே கூப்பிட்டு போவேன் அஞ்சலியை ரூம்குள்ளே கூப்பிட்டு போனால் டேரக்டர் சொன்னார் ஸ்க்ரீனை எடுத்து முடுங்க சார் அப்படின்னாரு ஸோ நான் உள்ளே போய் அந்த பொண்ணை அந்த ரூமுக்கு தலை முடி பிடிச்சி தரத்தரம் எடுத்துகிட்டு அந்த ரூமுக்குள்ளே விட்டுட்டு அந்த ஸ்க்ரீனை அப்படி மூடுவேன் கட்டு கட் சொல்லிட்டு சார் உங்களுக்கு நீங்கள் முடிஞ்சது கிளம்பலான்ட்டார் ஓகே சார் அப்படின்னு மேலே போய் நான் ட்ரெஸ்ஸை ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு தோணுது வந்து ஒரு சீன் ஃபினிஷிங் இல்லையே ரூம்குள்ளே போனோம்னு பூட்டிட்டேன் ஆனால் சீன் என்ன நடக்குது என்னன்னு சொல்லியாட்டு நம்ம டேரக்டர் இருக்கிறதால ரொம்பவும் போய் நோண்டவும் முடியல அது எங்கள் வேலை அதில் நீங்கள் அப்படின்னு கட்டுறாங்க அது இருந்தாலும் கியூராசிட்டி என்ன சீன் முடியுது ஃபினிஷிங் இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே வந்துட்டு மெதுவாக அஸ்டன்ட் டேரக்டர் கூப்பிட்டு அந்த சீன் பேப்பரை கொடுங்க அந்த எண்டு பார்த்துருந்தா அவன் கொடுக்க மாட்டேங்காரு இல்லை சார் அது இருட்டு சார் அப்படின்றது எனக்கு இன்னும் டவுட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது இல்லை ஏதோ ஒரு ஃபினிஷிங் இருக்குது சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்களே அப்படின்ட்டு இப்போ நேராக பாலன் வசந்த பாலன்ட்ட போய் இந்த சீன் கொஞ்சம் என்ன என்னாவது கேட்டுக்கலாமா கண்டிப்பாக பார்க்கணுமா சார் அப்படின்றாரு ஆமாம் அப்படின்னு அதிர்ச்சி அடையாமல் பாருங்கன்னு கொடுத்துட்டு போயிட்டார் இந்த சீனை படித்தா அதுக்கப்புறம் அவள் வெளியே வருவா ஹீரோ கேட்பான் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அதுக்கு அந்த பொண்ணு சொல்லுவா இந்த மாதிரி என்ன என்கிட்ட தப்பாக நடந்துக்கிட்டான்றதோ வேறு டெலிபரேட்டாக சொல்லுவா படத்தில் இருக்கிறது டேலாக் சொன்ன ஒன்று எனக்கு சீன் தூக்கி வாரி போடுச்சு சார் அந்த சீனு வீட்டுக்கு வர்ற வரைக்கும் எனக்கு அப்படியே தாட்டு நைட்டு தூக்கம் வரல என்ன எப்படி ஒரு கேரக்டர் ஏன் மோசமானவன்லாம் இருக்குது நம்ம நடி தெரியாம நடிச்சிட்டோமோ இப்படிலாம் யோசனை பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் மானி எந்திரிக்கும் தெளிய வந்துச்சு அந்த படத்துல நாம வில்லன் வில்லன் கருங்காலி நம்ம கருங்காலி அப்படிதான் நடந்துக்குவான் இன்னும் டூ தக்கோர் என்ன பண்ண முடியுமா அடுத்த சீன் எல்லாம் பண்ணுவோம்னு சொல்லி பண்ணேன் இதுல அந்த படம் வந்து டப்பிங் அப்ப நான் சொல்லிட்டேன் பாலன் பாலன் இந்த படம் மிகப்பெரிய விட்டேடிய போகுது அப்படின்னு இந்த படம் ரிலீஸ் எனக்கு நம்ம ஃபுல் படம் பார்க்கல சார் ரிலீஸ் எனக்கு நான் டிக்கெட் கொடுத்துருக்கேன் போய் படம் பாருங்க சார் டிக்கெட் வந்துச்சு ஆஃபீஸ்ல இருந்து நான் படம் பார்க்க போயிருக்கேன் போய் உட்காந்து படம் சத்தியம் தேடலாம் படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அதுக்கு படம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் சத்தியம் காம்ப்ளெக்ஸில் ஒரு தேர் சாந்தம் நினைக்கிறேன் அங்கே படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு படம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் சார் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கேன் இப்போ என்ன இருந்தாலும் நம்ம நடித்த படம் நம்ம கேரக்டர் வந்து நம்ம கேரக்டர் தான் மைண்டில் வரும் நம்ம எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரி பார்த்துட்டே இருப்பேன் ஆனால் நான் ப்ரீவியூ பார்க்கல இல்லை அது தேட்டர் தான் படம் பார்த்துட்டு அப்படி பார்த்தா இன்ட்ரோல் இன்ட்ரோல் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அப்படியே ரெண்டு மூணு பேர் பாராட்டினாங்க இன்ட்ரோலுக்கு அப்புறம் படம் பார்க்குற படம் பார்க்குற நான் கொஞ்சம் நேரத்தில் என்ன செஞ்சு படத்துக்குள்ளே போயிட்டேன் சார் அதில்
அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தை கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபா பார்த்தேன் சார் எனக்காக ஒரு தடவை எப்படி பண்ணியிருக்காரு ஒரு தடவை ஃபீலுக்காக ஒரு தடவை அப்புறம் இந்த படத்தில் என்ன மேஜிக் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் இந்த படத்தில் ஸ்கிரிப்டில் என்னென்ன விஷயம்லாம் ஆடிஸ் டச் பண்ணிச்சு அப்படின்னு என்ன இன்னே வரைக்கும் சார் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு படம் நடிச்சிட்டேன் இன்னே வரைக்கும் நான் எங்கே போனாலும் என்னை எனக்கு இன்னும் அடையாளம் அங்காடித்தர் தான் வேறு எந்த படமும் எனக்கு சொல்லணும் அங்காடித்தர் தான் சொல்லுவாங்க இப்போ ரீசெண்டாக இந்த அசுரன் படத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் சார் அசுரனில் சூப்பராக பண்ணியிருந்தீங்க அசுரன் நல்லா பண்ணியிருந்தீங்கம்பாங்க ஸோ அந்த அங்காடித்தருங்கிறது எனக்கு ஒரு அடையாளமாகவே ஆயிடுச்சு ஒரு நாள் டேரக்டர் எல்லாம் வந்து அங்காடித்தர வெங்கடேஷன் சொல்லியிருப்பாங்க எனக்கு உங்கள் படத்தில் இந்த பகவதி படத்தில் ஜெய்யை அறிமுகப்படுத்தணும் எப்படி உங்களுக்கு தோணிச்சு அது வந்து சார் நான் பல ஆடிஷன் வச்சுட்டேன் தம்பி கேரக்டருக்கு நான் படத்தில் ரொம்ப முக்கியமான தம்பி கேரக்டர் அது ஸ்கிரிப்ட் எழுதுகிறப்ப வந்து அந்த கேரக்டர் ரொம்ப எலிமெண்ட்டான கேரக்டர்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அதனால் தம்பி கேரக்டருக்கு பல அப்போ முன்னணி ஹீரோக்கள் நிறைய பேர்லாம் அப்ரோச் பண்ணேன் அது எந்த எதுவும் செட் ஆகலைன்னொடனே அப்போ சரி நீ ஃபேஸை போடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணும்போது யாரை போடுறது யாரை போடுறது இந்த கேரக்டருக்குன்னு யோசனை பண்ணி நிறைய ஆடிஷன் வைக்கிறேன் யாருமே செட் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க எனக்கு திருப்தியாக மாட்டேங்குது இந்த நேரத்தில் பார்த்தா சாங் கம்போசிங் சாங் ரெக்கார்டிங் ஒரு பக்கம் போயிட்டே இருக்குது அப்போது பார்த்தா ஒரு நாள் கம்போசிங் போயிருக்கேன் ஸ்ரீகாந்த் தேவா பக்கத்தில் ஜெய் உட்காந்துருக்காப்ல சைலண்ட்டாக உட்காந்துருக்காப்ல எனக்கு பார்த்தோம் தூக்கி மாதிரி போகிறது விஜய் மாதிரி இருக்காப்ல ஆனால் அண்ணா இவர் விஜய் சாரோட தம்பிக்கு இவர் கரெக்டாக இருப்பார் அப்படின்ட்டு நான் வந்து நீங்கள் விஜய் சாருக்கு வந்து ரிலேஷன்னு கேட்குறேன் உடனே ஸ்ரீகாந்த் தேவா சொல்கிறார் சார் எங்கள் சித்தவா சித்தவா பையன் அப்படியா அப்படின்ட்டு விஜய் சார் மாதிரியே இருக்கிறது அப்படின்னா அவர் ஒரு ஒரு சின்னதாக ஒரு வெக்கச்சிரிப்பு சிரிச்சுட்டு அவர் சைலண்ட்டாக உட்காந்துருக்காரு உடனே மெதுவாக சிரிக்காந்த அவட்ட இவர் நடிப்பாரா அப்படின்னு இங்கே எனக்கு தெரியல சார் நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க அப்படின்றது அவர் மெதுவாக நான் பிரதர் நீங்கள் சினிமா நடிக்கிறீங்களா ஐயோ அங்கிள் நமக்கு அதெல்லாம் வராது அப்படின்றாப்ல உடனே நான் சொன்னேன் இல்லை ஜெய் நீங்கள் நடிங்க ஏன்னா அவ்வளோ நிறையா ஆடிஷன் வச்சுட்டேன் எனக்கு அந்த கேரக்டருக்கு வேற ஏதாவது செட் ஆகலை நீங்கள் பண்ணால் ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு நடிக்க வராது அங்கிள் நான் கீபோர்டு அதெல்லாம் வாசிக்கிறது இல்லை நான் உங்களை நடிக்க வைக்கிறேன் நீங்கள் ஒன்றும் பயப்படாதீங்க அப்படியே அங்கிள் நான் அப்பாட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டுட்டு சொல்கிறாங்க கேட்டுட்டு சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் டே வந்து அவங்க அப்பாட்டே கான்டாக்ட் பண்ணி என்ன சார் இல்லை அவங்க கொஞ்சம் கூச்சப்படுவான் பரவாயில்லையா நிறைய இல்லை நான் நடிக்க வச்சு தான் வர சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு கூப்பிட்டு போய் சும்மா ஒரு மேக்கப் டெஸ்ட் மட்டும் எடுத்தேன் லைட்டாக அப்போவே ரொம்ப ஷையாக தான் இருந்தார் அப்புறம் என்ன பண்ணேன் சரி இவரை வந்து நேரடியாக ஷூட்டிங் கூட்டு போகக்கூடாது கூட்டு போனால் இவருக்கு அந்த இது இருக்குது இந்த முதல்ல அந்த ஷையை போகணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணேன் அவருடைய ஷெட்யூல் மூணாவது ஷெட்டில் போட்டேன் அவசியம் எல்லாம் முதல் ரெண்டு ஷெட்யூல் சும்மா ஷூட்டிங் கூட்டு போகிறது டெய்லி என் காரில் கூட்டு போய் ஷூட்டிங்கில் போய் பா ஸ்பாட்டில் உட்கார வச்சுருவேன் சேர் போட்டு அவர் உட்கார வச்சுருவேன் விஜய் சார் கூட பேச விடுறது சார் இவர் தான் தம்பி கேட்டால் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க விஜய் சார் என்ன நான் அப்படியே அப்படியே அக்யூரிட்டாக இருக்க அவ்வளோ அவன் அதுக்கு தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு ஓகே என்னென்னா அப்படியே விஜய் சாரோட பழகி செட் உள்ள எல்லாத்துக்கும் பழகி அந்த ஷூட்டிங் அட்மாஸ்பியரை வந்து அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு பழகி விட்டேன் அப்புறம் ஷூட்டிங் வந்தோன்னா செமையாக ஒரே டேக் தான் சார் எல்லாம் நிறைய இது ஒரே டேக் அவர் அந்த படத்தில் நடிக்க வராதுன்னு சொன்னாள் நடிக்க வராதுன்னு சொன்னாள் திடீர்னு பார்க்குறேன் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஹீரோவாக நிற்கிறாரு நான் ஒரு விஷயம் சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம் என்ன சார் பகவதிக்கு அப்புறம் நான் அவரை வந்து பல இடங்களில் பார்த்துருக்கேன் சார் பல இடங்களில் பார்த்துருக்கேன் இன்னும் அதே ஜெய தான் சார் நான் பார்க்குறேன் அது எனக்கு கொடுக்குற மரியாதை ஆகட்டும் ரெஸ்பெக்ட் ஆகட்டும் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு படத்தில் நான் அவர் கூட நடிக்கிறேன் இப்போ ஜெய் தான் ஹீரோன்ட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு எனக்கு ஆனால் நான் அவரை பார்க்கவே இல்லை ரெண்டு நாள் ஷூட்டிங் நடந்துருச்சு மூணாவது நாள் ஷூட்டிங் எனக்கும் அவருக்கும் காம்பினேஷன் தான் ஷார்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்லி ஆகணும் ஒரு ட்ரிப் சிவசக்தி தாண்டி எனக்கு சிவசக்தி பாண்டியன் சார் ஆஃபீஸுக்கு நான் போகிறேன் வர ஒரு விஷயத்துக்காக போகிறேன் போகும்போது உள்ளேருந்து வராது ஜெய் வெளியே வராது அந்த ப்ரொடியூசரை பார்த்துட்டு அவர் ஜெய் வெளியே வரும்போது என்ன எதுக்கு நான் வரேன் ஆஃபீஸில் அங்கங்கே ஸ்டாஃப்ஸ் நிற்கிறாங்க சார் டம்மாலும் என் காலில் வந்து ப்ளஸ்ஸிங் வாங்கிட்டார் எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஐயோ இவ்வளோ பேர் நிற்கிறாங்க அவரும் அன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய சம்பளம் ப்ளஸ் பண்ணிட்டு நல்லா இருக்கீங்களா அங்கிள்னு கேட்டு போயிட்டார் இப்போ நான் சொல்கிறது நான் இந்த இப்போ ஒரு பழனி நடிக்க நடிக்க போயிருக்கேன் போனால் எனக்கு சீன் என்னென்னா நான் டிராஃபிக்லாம் வண்டியில் உட்காந்துருக்கிற மாதிரி அங்கே வந்து ஜ ஜெய் வந்து டிராஃபிக்கில் மாட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் போயிட்டுருக்கு இப்போ
உங்களுக்கு வந்து நெருக்கமான கதாநாயகன்னா யாரை சொல்லுவீங்க யாருமே கிடையாது சார் நெருக்கம்னா நான் அந்த பாணியில் சொல்லல படப்பிடிப்பில் வந்து முழுமையாக ஒத்துழைப்பு கொடுத்து அது தான் சொல்கிறேன் அதாவது வந்து என்னென்னா நான் நெருக்கணும்னா ஃப்ரெண்ட்லியாக சொன்னது அவங்ககிட்ட ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ஹீரோயின் அப்படின்னு நமக்கு வந்து சொன்னால் ஒரே ஒரு ஹீரோயின்னு சொல்லுவேன் ரீமாசன் ரீமாசன் வந்து அந்த பகவதி படத்தில் வந்து விஜய் சார் ஒன்று நடித்தாங்க இல்லையா அப்போ வந்து நான் செட்டில் ரொம்ப பயங்கர பரபரப்பாக இருக்கிற ஆள் சார் பயங்கர பரபரப்பாக இருப்பேன் ஃபுல்லாக அந்த செட்யூல் போட்ட மாதிரி போட்ட டயத்துக்கு போட்ட சீக்வன்ஸ் முடிஞ்சிடணும் அதை எழுக்கக்கூடாது அதனால் பயங்கர டென்ஷனாக இருப்பேனா ஒரு நாள் ரே மாதம்லாம் ஆனால் இந்த டைம் இந்த டயத்துக்குள்ள இவ்வளோ தான் டைம் அதுக்குள்ள காஸ்டியூம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வரணும் அதுக்குள்ளே அவங்க ஹேர் ஸ்டைல் மாதிரி அதையும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வரணும் அவ்வளோ பக்காவா அதாவது நம்ம என்ன எதிர்பார்க்குறோம் என்ன டைமிங்கில் இருக்கோன்றிருக்கு கட்ட கட்ட கட்டம் ரெடியாக வரும் அது அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு டேரக்டருக்கு வந்து ஒரு ஹீரோயினாக எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து செட்டுக்கு ரெடியாகி வர்றது எவ்வளோ டைமை நம்ம வந்து அவருக்கு சேவ் பண்ணி கொடுக்குறதுங்கிறத விஷயத்தில் ப ஒரு ஹீரோயினாக எனக்கு வந்து ரொம்ப இருந்தது டக்குன்னு ஞாபகத்துக்கிறது ரீமா சின்ன அந்த பகவதி படத்தில் அதுக்கப்புறம் அவங்க எந்த படமும் என் கூட பண்ணலை ஒரு படம் தான் பண்ணாங்க ஆனால் அது பெரிய படம் எனக்கு அவங்களுக்கான சம்பளம் கொடுக்க முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் படிச்சுட்டு கிடச்சிட்டு போகும்போது ஹீரோயின் மாத்திர சினிமா கனவுளை சுமந்து கொண்டு வந்த வெங்கடேஷுக்கு வந்து இந்த திரைப்பயணம் எப்படி இருக்குது மகிழ்ச்சி அளிக்குதா திருப்தி அளிக்குதா இல்லை நம்ம வந்து இந்தந்த ஏரியா வந்து நம்ம நினச்ச மாதிரி முடிக்கலன்னு ஃபீலிங் இருக்கா இல்லை எனக்கு வந்து திருப்தியாக தான் இருக்குது சினிமாவுக்கு நம்ம எதிர்பார்த்த அந்த விஷயங்களை வந்து சினிமா வந்து எனக்கு நான் எதிர்பார்த்த வந்து என்னுடைய கனவை நிறைவேற்றி எனக்கான ஸ்பேஸ் கொடுத்து ஒரு நடிகனமாக ஆக்கிவிட்டு அதெல்லாம் எனக்கு சந்தோஷமான விஷயந்தான் நான் இப்போ இன்டர்வியூவில் போயிட்டு இருக்கும்போது சொன்னேன் இல்லையா சில வாய்ப்புகளை வந்து நான் வந்து அஜித் சார் கூட வந்து படம் வரும்போது பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அங்கே அந்த பூப்பிரிக்கிற சப்ஜெக்டை வந்து சிவிஆர் சார் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறப்போ பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி அப்புறம் விஜய் சார் ரெண்டு தடவை எனக்கு வாய்ப்பு வந்து மிஸ் ஆனது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மட்டும்தான் உறுத்தலாம் இருக்கு உறுத்து அது நம்ம வடிவேசுற போது உறுத்துதே அது என்னென்னா வந்து நமக்கு வந்து சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இந்த நிமிஷம் வரைக்குமே நான் வந்து இன்னும் சொல்லணும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்த இன்டர்வியூ முடிஞ்சு போன ரெண்டு மணிநேரம் கழிச்சு ஐயோ நம்ம அதுக்கு இப்படி பதில் சொல்லிடலாம் ஐயோ இது இந்த சீட்டுக்கலாம் ஏதாவது தோல் வைத்த வர எனக்கு எனக்கு வந்து திருப்திங்கிறது வந்து பொசிஷனுக்கு திருப்தி இருக்குது செய்த வேலை இன்னும் நம்ம சிறப்பாக செஞ்சுருக்கலாம் இன்னும் அதை பண்ணிக்கலாம் இதை பண்ணிக்கலான்னு அது ஆக்சுவலி உங்களுக்கு தெரியும் நீங்களும் ஒரு கலைஞராக இருக்கிறதால நமக்கு ஈஸியாக திருப்தி ஆகாது இன்னும் இன்னும் இன்னொன்று தேடல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த தேடலோடு தான் இன்னும் பயணம் படுகிட்டே இருக்கிறேன் பட் ஆனால் ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு எப்போயுமே உண்டு இந்த சினிமா வந்து நல்ல உழைப்பையும் அர்ப்பணிப்பு சின்சியாரிட்டி டெடிக்கேஷன் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒட்டுமொத்தமாக நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா ரிட்டர்னுக்கு அது ரிட்டர்ன் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் அது கொடுத்துரும் அது கொடுக்காம விடவே விடாதுங்கிறது என்னோட அனுபவத்தில் சினிமா மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டது ஸோ இந்த இடம் நமக்கு கிடைச்சிருக்குங்கிறதே மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா இதற்காக பல இறக்கணக்கான பேர் போராடி இருக்காங்க போராடிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் போராட போகிறாங்க அப்படின்றப்ப நமக்கு ஒரு இடம் கிடைச்சிருக்குன்றது சந்தோஷமான விஷயம் அதனால் அதில் எனக்கு நல்ல திருப்தி தான் சார் ஆனால் இன்னும் நம்ம ஏதோ பண்ணணும் ஏதோ பண்ணணுன்ற தேடல் மட்டும் இருந்துகிட்டே இருக்குது நீங்கள் சினிமாவுக்கு வரத்துக்கு யார் காரணமாக இருந்தாங்களோ அந்த குருவையும் சிஷினையும் சந்தித்து அவங்களோட பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு எப்போ கிடைச்சது உங்களுக்கு பாரதி ராஜாவையும் பாக்கியராஜ் ரொம்ப காலத்துக்கு அப்புறம் தான் சார் பாக்கியராஜ் சாரை வந்து நான் வந்து அப்போ சினிமாவுக்கு வந்தது கூட அவரை நான் சந்திக்கவே இல்லை ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்புறமா வந்து பாரதிய சார் எப்படி சொன்னா அர்ஜுன் சார் வச்சு படம் பண்ணுறப்போ அவர் வந்து பாரதிய சார் ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருந்தார் பொம்மலாட்டம் பண்ணி பொம்மலாட்டம் பண்ணிட்டு இருக்க தயத்தில் அவர் பாரதிய சார் பற்றி நிறைய பேசுவார் அப்போ ஒரு ட்ரிப்பு நான் அர்ஜுன் சாரோட சூட்டியில் இருக்கும்போது அவருடைய பையன் கல்யாணத்துக்கு பத்திரிக்கை கொண்டு வந்தார் அப்போ நான் கூட இருந்தேன் அப்போ தான் பாரதிய சாரை நேரில் பார்த்து சார் நான் உங்களை பார்த்துருக்கேன் சினிமாவுக்கு வந்துக்கிறோம் மேடையில் பார்த்துருக்கேன் யூனியனில் பார்த்துருக்கேன் நேரடியாக உங்களை பேசுகிறேன் இப்போ தான் இப்போ நெருக்கமாக பேசுகிறேன் எனக்கு பத்திரிக்கை கொடுத்தாரு உடனே சொல்லிட்டு அப்போ சொன்னேன் சார் நான் உங்கள் கிட்ட தான் அஷ்டன சார் வந்தேன் நல்லா அவ்வளோ தப்பிச்சுட்டேன் என்ன சார் இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு இல்லை நீ இப்போ கமர்ஷியல் டேரக்டராக இருக்கிற நீ ஏன்ட்டு வந்திருந்தீங்கன்னா நீ கமர்ஷியல் டேரக்டர் இல்லை சார் உங்கள்கிட்ட வந்து பாக்கியராஜ்லாம் வரல அதான் சார் உங்கள்கிட்ட வந்தால் சார் மணிவண சார் வந்தார் உங்கள்கிட்ட தான் சார் பாக்கியராஜ் சார் வந்தார் வந்திருப்பா சார் அப்படின்னு சிரிச்சிக்கிட்டாரு சிரிச்சிட்டு இது பண்ணார் அதுக்கப
இயல்பான மனிதராக ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வந்தீங்க சார் அதுதான் சார் ஒரு ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சு அந்த மாதிரி அந்த ரெண்டு லெஜண்ட்ஸும் இருக்கிற சினிமாவில் நம்ம இருக்குன்றது ஒரு எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அது இப்போ அவங்களோட பழகிறது பாரத சார் இப்போ நீங்கள் எங்கே பார்த்தா அப்படி கணத்தை பிடிச்சி கிள்ளுவார் சார் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் நமக்கு நன்றி நன்றி சார் சந்திப்பு ரொம்ப இனிமையான சந்திப்பு அமைஞ்சுன்னா அது முக்கியமான காரணம் உங்கள் கான்ட்ரிபியூஷன் தான் தேங்க் யூ தேங்க்யூ ரொம்ப சார் எனக்கும் ஒரு என்ன சொல்கிறது ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு நல்ல நண்பரோட ஒரு நம்ம வீட்டு திணையில் உட்காந்து பேசுகிற ஒரு ஃபீல் கிடைச்சிது ஏன்னா நான் எப்போவுமே இன்டர்வியூவில் வந்து பெருசாக ஜோடனை பண்ணிக்க மாட்டேன் அதனால் நிகழ்ச்சியை பார்க்குற நேர்கள்லாம் வந்து நான் ஏதாவது ஜாஸ்தியாக பேசியிருந்தாலோ இல்லைனா வந்து ஏதாவது தவறுகளாக வார்த்தைகள் அதாவது வார்த்தைகள்லாம் மீனிங்காகவோ ஏதோ செஞ்சிருந்தாவோ தவறாக நினச்சிக்காங்க நான் இன்டர்வியூக்குன்னு ப்ரிப்பராகி பேசலை இயல்பாக பேசினேன் இதில் வந்து உங்களுக்கு சில நல்ல படிப்பினைகளோ ஒருத்தருக்காவது ஒரு நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு எனர்ஜி இல்லை ஒரு நம்பிக்கை கிடைச்சாலும் எனக்கு இந்த இன்டர்வியூ பெரிய சக்ஸஸ் அன்புள்ள டூரிங் டாக்கேஸ் ரசிக பெருமக்களுக்கு வணக்கம் இது வரைக்கும் டூரிங் டாக்கேஸில் சினிமா சம்மந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் சினிமா நிகழ்வுகள் தவிர சினிமா படங்களும் ஒளிபரப்பாகி கொண்டிருந்தது இப்போ சினிமா படங்களுக்கு தனியாக டூரிங் சினிமாஸ் அப்படின்னு ஒரு புது சேனலை ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்த சேனலில் எம்ஜிஆர் சிவாஜி கமல்ஹாசன் ரஜினிகாந்த் உட்பட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடித்த பல திரைப்படங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் டூரிங் டாக்கேஷனுடைய சகோதர சேனலான டூரிங் சினிமாஸுடைய லிங்க் கீழே தரப்பட்டுள்ளது அந்த லிங்க்குக்கு போய் தொடர்ந்து படங்களை பார்த்து நீங்கள் ரசிக்கலாம் டூரிங் டாக்கேஸுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை நீங்கள் வழங்கினீர்களோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை தொடர்ந்து டூரிங் சினிமாஸுக்கும் நீங்கள் வழங்க வேண்டும் என்று அன்போடு உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் வணக்கம் அன்புக்குரிய திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு உங்களது திரைப்படங்களை பத்திரிகைகளிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் விளம்பரம் செய்ய நீங்கள் அணுக வேண்டிய முகவரி யூனிவர்சல் ஆட்ஸ் தொலைபேசி எண் செவன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் அல்லது நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் த்ரீ எயிட் த்ரீ செவன் டபுள் ஃபோர் மின் அஞ்சல் முகவரி யூவி ஆட்ஸ் அதாவது UV double A D S at yahoo.co.in டூரிங் டாக்கிஸ்க்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்படியே மறக்காம சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க மேலும் புதிய வீடியோக்கான அப்டேட்டை தெரிஞ்சுக்க பெல் பட்டனை அழுத்